सभी साथियों को नमस्कार का नमस्कार आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर करेंगे आपके साथ में तो आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको समझाऊंगा कि केमिकल बॉन्डिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं तो ये टॉपिक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का कंसिडर करेंगे यानी केमिकल बॉन्डिंग सिंपली हम लोग केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़े हुए हैं अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने ढूंढे हैं सेलेक्ट किए हैं तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन है विच पेयर इज नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इसमें करेक्ट ऑर्डर लेटेस्ट एनर्जी का कौन सा नहीं है विच इज नॉट विच पेयर इज नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटेस्ट एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी में इसमें करेक्ट ऑर्डर कौन सा नहीं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एम है देखिए ये है बाई बैलेंट ये बाई बाई बैलेंट है मैंने एक पॉइंट बनाया था बाई बाई बैलेंट वाला तो ये आपका यूनी यूनी वैलेंट है ये यूनी यूनी वैलेंट है तो बाई बाई बैलेंट जो होता है वो मोर लेटेस्ट एनर्जी रखता है एज़ कम्पेयर टू एज़ कम्पेयर टू यूनी यून तो इसका आंसर फिर ए ही होना चाहिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते देख लेते हैं तो ये पॉइंट भी डिस्कसन किया था मैंने कि एम कि जो यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट था बाई बाई बैलेंट हैज हायर लेटेस्ट एनर्जी एज कम्पेयर टू द यूनी यूनी बैलेंट तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो क्वेश्चन ये सी का आंसर जो है वो ए आ जाएगा दूसरा वाला क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल कन्फिग्रेशन ऑफ बी एफ थ्री एंड एन एफ थ्री मोलिक्यूल इज यानी बी एफ थ्री और एन एफ थ्री मोलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए वो चीज़ हम भी डिस्कसन करेंगे यहाँ पर तो चलते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट पेज पे पेज थोड़ा डिजिटल हुआ है कोई नहीं ये वाला पेज है तो इस पेज में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई कहाँ पर है क्वेश्चन का आंसर थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा सर ज्योमेट्रिकल कन्फ्यूरेशन ऑफ बी एफ थ्री एन एफ थ्री मॉलिकल द सेम बिकॉज ऑफ द सेम कोवेलेंसी नहीं डिफरेंट बिकॉज ऑफ बी एफ थ्री इज पोलर बेड एन एफ थ्री इज डॉट पोलर ये भी नहीं हो सकता है बी एफ थ्री नॉन पोलर बट एन एफ थ्री इज पोलर ये तो ठीक है और नन इज करेक्ट तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए पहले तो क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल कन्फ्यूरेशन ऑफ बी एफ थ्री एन एफ थ्री मोलिक्यूल इज ये तो डिफरेंट होती है कैसे होती है वो आपको बताते हैं देखिए अगर आप इसको जानना चाहें कि कैसे ये डिफरेंट है तो वो आप समझिएगा देखिए बी एफ थ्री मोलिक्यूल को हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर बी एफ थ्री मोलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं ये बोरॉन मैंने ड्रॉ कर दिया इसके बाद ऊपर फ्लोरिन लगा दिया सिंपली यहाँ भी फ्लोरीन तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाता है जबकि एन एफ थ्री मोलिक्यूल को देखें तो एन एफ थ्री मोलिक्यूल में एक लोन पेयर होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो सिंपली ये बात तो हो गई कि ये डिफरेंट होंगे एन एफ थ्री इज नॉन पोलर ये नॉन पोलर है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है यहाँ पर और एन एफ थ्री मोलिक्यूल पोलर होता है पोलिटी हालांकि कम होती है लेकिन पोलर होता है तो सी आंसर ही इसका लगाइएगा यही सही आएगा इसमें ऑप्शन ही सही आने वाला है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि पी सी एल फाइव हैज़ द शेप ऑफ ट्राइगोनल बाई पेरामिडल पी सी एल फाइव की शेप जो होती है वो ट्राइगोनल बाई पेरामिडल होती है आप भी जान रहे होते हैं कि पी सी एल फाइव की शेप जो है ट्राइगोनल बाई पेरामिडल कैसे होगी वो भी आप देख लीजिए इस तरीके से पी सी एल फाइव ड्रॉ होता है यहाँ पर पी हो गया ये पी हो गया इस तरीके से यहाँ सी हो गया सी हो गया सी हो गया सी एल सी एल ये पी सी है ट्राइगोनल बाई पेरामिडल स्ट्रक्चर होता है अब यहाँ पर कह क्या रहा है वेर इज़ द आई एफ सेवन स्क्वायर पेरामिड आई एफ सेवन अगर ड्रॉ करते हैं तो आई एफ सेवन जो है स्क्वायर पेरामिडल कहलाता है स्क्वायर पेरामिडल का मतलब हुआ कि ये ऐसा होता है आई एफ फाइव सॉरी आई एफ फाइव है तो ये हमने यहाँ पर आई लगा दिया यहाँ चार फ्लोरिन ऐसे लगा दिए ये चार फ्लोरिन लगा दिए और एक लोन पेयर लगा दिया और नीचे हमने फ्लोरिन लगा दिया क्योंकि एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात इस तरीके से आई एफ फाइव हैज़ द सेप ऑफ स्क्वायर पेर डिस इज ड्यू टू ये किसके कारण से है तो आप ये जान लीजिए अच्छे से कि यहाँ पर पांच जो है पांच बॉन्ड पेयर्स हैं पांच बॉन्ड पेयर्स हैं और यहाँ पर एक लोन पेयर है जबकि यहाँ कोई भी लोन पेयर नहीं है तो प्रेजेंस ऑफ अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर इन आयोडीन विच इज ओरिएंटेड एज द मिनिमाइज रिपल्सन वाइल द फॉस्फोरस पी सी एल फाइव हैज नो अनशेड इलेक्ट्रॉन तो फिर मेरे हिसाब से फिर यही आंसर टिक कर देना चाहिए क्योंकि ये सब कंप्लीट ये सब यहाँ पर कोई लग नहीं रहा है कि बेटर ऑप्शन मुझे इससे बढ़िया ऑप्शन कोई दिखाई नहीं दे रहा तो ये क्वेश्चन डिस्कशन किए इसके बाद नेक्स्ट पेज पे पहुँच लेते हैं नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं थोड़ा सा धुंधला आया हुआ है पेज लेकिन आपको मैं 
Na2SO4, Na3PO4 is in in the water is in increasing order. यानी कि पानी में पहले कौन घुलेगा ये इन चीज इस चीज पे आपको ध्यान देना है तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी NaCl की ज्यादा होगी NaCl की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Na2SO4 एज कंपेयर टू Na3PO4 तो यहां पर अगर आप देख लीजिए तीन नेगेटिव यहां होंगे दो नेगेटिव यहां होंगे एक नेगेटिव यहां होगा तो यहां आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें ऑप्शन जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी एन की ज़्यादा है इससे कम ये है इससे कम ये है तभी जो है वाटर में सॉलिबिलिटी बढ़ती है हाइड्रेशन एनर्जी जहाँ ज़्यादा होगी वहीं सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये चीज़ आपको ध्यान हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर आपको याद है तो सॉलिबिलिटी का ऑर्डर भी पता लग जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ये जो जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स केमिकल वार्निंग में डिस्कसन किए थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर चार है ये इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ चलते हैं पाँच क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ये थोड़ा सा धुंधला हुआ है पीडीएफ इसकी लेकिन कोई नहीं है मैं आपको बताते चल रहा हूँ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एल आई एफ एंड एम जी आर आई सो स्ट्रक्चर यानी एल आई एफ एल आई एफ एल आई एफ है कि पाँचवें क्वेश्चन का क्या है एल आई एफ ही लग रहा है मुझे एल आई एफ and mg or the isostructural and also iso dimensional but a crystal of mg is much harder than one of the lif yani iska crystal zyada hard hota hai kyun hard hota hai to yani ki select the correct statement yani ko correct statement dekhna hai to correct statement hai lif and isostructural hai dekh lete hain lif ionic nature mein hota hai ठीक और एम जी ओ भी आयनिक नेचर में होता है तो ये तो बात दोनों सेम होती है ऑल्सो आइसो डायमेंशनल ये भी ठीक है मच हार्डर ठीक है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा यानी आयनिक करेक्टर इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा तो सिंपल फिर हम लोग यही आंसर लगा लेते हैं बाकी बाकी पे डिस्कसन ना करें तो ज़्यादा बेटर है क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड एक के फोर है और एक एन है ये है एक आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी तीनों बॉन्ड किस में प्रेजेंट होंगे ये पूछना चाह रहा है कि आयनिक बॉन्ड किस में होगा कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तो मेरे हिसाब से एन एच फोर सी एल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पर देखिए के टू एस ओ फोर में तो यहाँ तो आयनिक बॉन्ड होगा क्योंकि अगर ये तोड़ेंगे तो के टू के पॉजिटिव में टूटेगा और एस ओ फोर डाई नेगेटिव में टूटेगा तो इसमें तो आयनिक हो गया इसमें आयनिक भी हो गया कोवेलेंट भी हो गया कोआर्डिनेट भी हो गया एन एच फोर सी एल के अंदर इसके अंदर कोऑर्डिनेट और आयनिक दोनों होगा तो इसका मतलब वह आयनिक बॉन्ड हो गया आपका थर्ड वाले में थर्ड आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट यानी कि सिंपल सी बात हम ये कहें कि छठे का आंसर जो है वो तीनों में कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आयनिक कोवेलेंट आर प्रेजेंट इन तो आयनिक बॉन्ड कोआर्डिनेट कोवेलेंट कोआर्डिनेट ये तीनों ही एन में प्रजेंट है तो पहला वाला ऑप्शन में आयनिक है और कोऑर्डिनेट है कोवेलेंट बॉन्ड भी है क्योंकि सी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा सी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा ठीक है तो पहला ऑप्शन भी सही गया उसके बाद सेकंड वाला भी सही गया और इसमें केवल आयनिक बॉन्ड ही है कोऑर्डिनेट नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से तीनों ही ऑप्शन लगा दीजिए वैसे तो अगर तीनों की बात करें तो केवल एन एच फोर ऐसा है जिसमें तीनों बॉन्ड आपको दिख जाएंगे एन पॉजिटिव सी एल और एन फोर का जब स्ट्रक्चर बनेगा तो कोवेलेंट भी होगा तो अगर मतलब पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें केवल एक ही एक ऐसा मॉलिक्यूल बताइए जिसमें तीनों बॉन्ड है तो तो एन एच फोर सी एल अदरवाइज तो फिर आप आयनिक में ये देख लीजिए दो ये भी आयनिक है ये भी आयनिक ये भी आयनिक कोवेलेंट में यहाँ भी कोवेलेंट करेक्टर है यहाँ भी है और एस के अंदर भी कोवेलेंट है तो ये फिर तीनों ही लगाइए बेटर तो यही है कि ऑप्शन लगाइए ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड ऑक्टेट रूल किस में फॉलो नहीं हो रहा है तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए बी एफ थ्री जो होता है इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता क्योंकि बोरॉन पूरी तरीके से ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा बी सी एल टू भी नहीं कर पा रहा है तो यही लगा दीजिए ऑप्शन बाकी नहीं हो पाएंगे बाकी सभी में ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर ऑक्टेट से भी ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ठीक है बी लगाइए कोई दिक्कत नहीं बी पे ही ऑप्शन जाने दिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं द नाइट्रोजन आइटम इन द अमोनिया एन एच टू निगेटिव और एन एच फोर पॉजिटिव आर सराउंडेड बाई द एट इलेक्ट्रॉन्स वेन दीज स्पेसीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल 
करेक्ट ऑर्डर कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा तो बॉन्ड एम बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड ऑर्डर का अगर हम हिसाब किताब देखें इसमें लगाएं तो एन फोर पॉजिटिव है एक कौन सा एक एन फोर पॉजिटिव एक एन टू नेगेटिव एक कम होने तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर आना चाहिए सबसे पहले तो एन फोर पॉजिटिव आना चाहिए एन फोर पॉजिटिव उसके बाद नंबर आना चाहिए अमोनिया का आ जाना चाहिए और उसके बाद नंबर एन टू नेगेटिव का आना चाहिए क्योंकि जो एन फोर पॉजिटिव इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो सिंपली ये कह सकते हैं नो लोन पेयर जब यहाँ पर लोन पेयर नहीं है और अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर होगा जबकि एन नेगेटिव के अंदर दो लोन पेयर यहाँ एक लोन पेयर होगा एक लोन पेयर और यहाँ पर दो लोन पेयर हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोन जब जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसके अंदर ज़्यादा लोन पे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा इसका और थोड़े से ज़्यादा होगा एन पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा होगा तो करेक्ट ऑर्डर में तो फिर एट वाले के करेक्ट ऑर्डर में ये भी नहीं हुआ ये हुआ ये इंक्रीज मोर ऐसे आ जाए इस तरीके से ये है तो ये आप सर डी वाला लगा लीजिए वट हाइब्रिड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिए वट हाइब्रिड ऑर्बिटल आर एथ एम्प्लॉयड बाई द कार्बन आइटम्स वन टू थ्री यानी कि वन टू थ्री में हाइब्रेशन देखिए बताइए वन में तो एस पी थ्री हो जाएगी और टू में जो आएगी वो एस पी टू आएगी और फिर थ्री में एस पी आएगी तो एस पी थ्री एस पी टू एस पी यानी कि बी ऑप्शन नाइन का लगा लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब हम लोग ये देख लेते हैं अब इसके बाद हम ये उल्टा ही चल लेते हैं पंद्रहवा क्वेश्चन का आंसर नहीं चलिए उल्टा नहीं चलेंगे सीधा ही चलते हैं चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हाइड्रेशन बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइड्रे हाइड्राइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन आइटम एंड द इलेक्ट्रॉन जोमेट्री द नाइट्रोजन आइटम इन द पैराडीन पैराडीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है नाइट्रोजन की जो हाइड्राइजेशन है वो भी बतानी है तो एन जो होता है इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पर दो लोन पेयर भी हैं है ना तो लोन पेयर हैं और लोन पेयर होने की वजह से इसकी कंडीशन में वेरिएशन आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर दस का जो आंसर आना चाहिए तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये हो गया अगर हम इसके स्ट्रक्चर को यूँ ड्रा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो समझ में भी बहुत आएगा इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं तो एक हो गया तो आपका सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर यानी कि एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए सिंपल हो गया और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर वही एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर की कंडीशन आएगी तो एस पी टू और टेट्राहेड्रल प्लेनर ट्राइगोनल ये वाला आंसर आपको भी लगाना पड़ेगा इलेवेंथ वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है बॉन्ड एंगल इन द एस टू इन पर हंड्रेड फाइव ठीक है एच टू एस में नब्बे है और इट इज़ ड्यू टू क्यों होता है क्योंकि वहाँ दो लप्पू हैं मतलब लोन पेयर है तो सिंपल द लार्जेस्ट साइज ऑफ सल्फर आइटम एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन आइटम ठीक है विच मिनिमाइज द रिपल्सन एंड अलाउ द बॉन्ड इन एच टू एस टू बी प्योरली पी टाइप लिक्विड स्टेट ऑफ एस टू आर कम्पेयर तो मतलब ही नहीं होता वो थर करेक्ट हो गया नन इज करेक्ट हो गया तो ग्यारह में तो फिर पहला ही है कि लार्ज साइज होने की वजह से ही ये कंडीशन पैदा हो रही मिनिमाइज द रिपल्सन है ना ये चीज़ आ जानी चाहिए तो वाटर के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव वैसे मैं आपको बता देता हूँ बॉन्ड एंगल वाटर एक सौ पाँच है इसका नब्बे क्यों रह गया रीज़न आप एग्जैक्ट यहाँ पर समझ लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो लोन पेयर होते हैं इस तरीके से ये लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड पेयर पर रिपल्स लगाता है लोन पेयर लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्स लेकिन ये नहीं कि ये यहाँ ये एंगल एक सौ चार दशमलव पाँच डिग्री मतलब एक सौ पाँच इन्होंने दे दिया कोई दिक्कत नहीं लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर भी ऑक्सीजन की जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर भी ज़्यादा होती तो लोन पेयर टाइटली हेल्ड करके रखता है जबकि सल्फर की अगर हम कंडीशन देखें तो इलेक्ट्रोनिगेटिव कम होता है लोन पेयर इससे दूर भागेंगे और जब लोन पेयर दूर भागेंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन लगा देंगे और एंगल घट के जो है वो नब्बे डिग्री चला जाएगा तो इस सिंपल से कह सकते हैं कि पहला आंसर ही इसका एग्जैक्ट होना चाहिए जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे भी दिया बारह वाला देखिएगा क्वेश्चन नंबर बारह द इनोलिक फॉर्म ऑफ द एसीटोन अब एसीटोन की पहले तो इनोलिक फॉर्म पता हुआ आपको तो एसीटोन की इनोलिक फॉर्म अगर हम देखें तो ये हो जाती है एसीटोन की इनोलिक फॉर्म ये हो जाएगी इनोलिक फॉर्म तो इनोलिक फॉर्म में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तीन हो गया चार हो गया पाँच हो गया छः और दो आठ और ऊपर एक नौ यानी कि सिग्मा बॉन्ड मेरे हिसाब से फिर नौ हो जाने चाहिए तो यानी कि सिग्मा बॉन्ड इसमें नौ नौ सिग्मा हो गए ठीक है एक पाई बॉन्ड हो गया ठीक है और दो लोन पेयर हो गए लोन प
अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो स्ट्रक्चर ये आना चाहिए ये स्ट्रक्चर आएगा इस तरीके से यहाँ पे दो लोन पेयर हो गए डबल बॉन्ड सी एच ये एच हो गया तो सिंपल सा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ठीक है नौ सिग्मा हो गए दो लोन पेयर हो गया यही सी ऑप्शन ही लगाइए सी ऑप्शन सही है इसका थर्टीन वाले पे चलिएगा यस अ सेट ऑफ द इनर डी ऑर्बिटल एस इनर डी ऑर्बिटल तो आपको पता होना चाहिए निकल एन आई सी एन का होल फोर में ही जाती है तो इसमें आप लगा लीजिए कि द सेट ऑफ द इनर डी ऑर्बिटल तो इनर डी ऑर्बिटल जो जाएगी तो डी एस पी थ्री डी ये डी टू एस पी थ्री हाइब्राइशन है ये तेरह वाले में सिंपल सा मैं ये कहूँ कि ये डी टू एस पी थ्री हाइब्राइशन है ये डी एस पी टू हाइब्राइशन है और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका ये हो जाएगा प्लेटिनम है डी ये डी हो गया इसमें डी यूज़ हो जाएगी और एस पी डी एस पी टू होगा क्या होगा इनर डी ऑर्बिटल लीगेंट से भी है ई एन है सर ई एन बाइडेंटेड चार है तो डी एस पी टू हाइब्रेशन यहाँ भी हो जाएगी यानी कि अगर हम पी टी को लिखें बाकी स्ट्रक्चर तो बन जाएंगे पी टी को लिखते हैं तो ई एन जो होता है बाइडेंटेड हो गया इस तरीके से देगा और यहाँ भी ई एन बाइडेंटेड हो गया तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सिंपल सा कहने का मतलब ये यही कंडीशन पैदा होगी तो इनर डी ऑर्बिटल में फिर यही ऑप्शन यहाँ पर आ जाना चाहिए भाई अगर हम लोग एफ का होल सिक्स बनाते हैं तो यही कंडीशन बनती है एफ यानी यहाँ पर एफ बनता है इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना लीजिए एफ का होल सिक्स ये बन जाएगा ना एफ का होल सिक्स का स्ट्रक्चर यहाँ सी एन सी एन लगा दीजिएगा एन आई सी एन में क्या बन जाएगा निकल यहाँ बना लेना और निकल के बाद क्या कंडीशन होगी कि निकल की कंडीशन में भी वही कंडीशन यहाँ सॉरी निकल की कंडीशन में भी इस तरीके से यहाँ पर फ्लोरीन लगा लीजिएगा यहाँ पर भी फ्लोरीन इस तरीके से वो स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच लेते हैं फोर्टीन वाले बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है फोर्टीन वाला क्वेश्चन देखो विच ऑफ विच प्लॉट बेस्ट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू हाइड्रोजन आइटम्स टू हाइड्रोजन आइटम्स एज दे अप्रोच वन अनदर टू फॉर्म द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ठीक है अब यहाँ यह ध्यान देना कि एनर्जी मिनिमम हो जाए तो स्टेबिलिटी मैक्सिम हो जाती है जहाँ मिनिमम एनर्जी होगी तो वहीं पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जानी चाहिए तो यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है कि अगर आप इन डायग्राम को देखो तो एनर्जी यहाँ पर मिनिमम हो रही है और जब एनर्जी मिनिमम भाई एनर्जी यहाँ मैक्सिमम थी यहाँ मैक्सिमम सेम एनर्जी और कहीं पर भी एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो रही तो एनर्जी मिनिमम होगी तो फिर स्टेबिलिटी मैक्सिमम तो ए पे हम लोग टिक करेंगे वही कंसेप्ट इसमें लगाइएगा जो मैंने अभी आपको बताया है तो इस तरीके से देख लीजिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द साइनाइड आयन सी एन नेगेटिव एंड द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ठीक है देख भी लेते हैं भाई सी एन में छः हो गया नाइट्रोजन में सात हो गया और एक नेगेटिव है मतलब चौदह हो गया और एन टू मोलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन चौदह ही होते हैं मतलब दोनों में सेम है हाउ इन कंटास्ट सी नेगेटिव इनर्ट इन नेचर यानी एन टू इनर्ट होता है रीज़न क्या है एन टू इनर्ट होने का वो चीज़ भी हम लोग देखते हैं मेरा देखें क्या कह रहा है इसमें नीचे होगा क्वेश्चन अनसिमेट्री इन द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लो बॉन्ड एनर्जी हो जाता है क्या कंडीशन होगी देखिए और कोई आंसर लो बॉन्ड एनर्जी हो गया इसके बाद प्रजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग हो गया एबसेंस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन में मेरे हिसाब से कोई पोलैरिटी नहीं होती है यही करेक्ट होना चाहिए लो बॉन्ड एनर्जी तो ना की होती नहीं N2 की तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर आप यही लगाइए आप सेंध यहाँ पोलैरिटी नहीं होती है चलिए ठीक है इसके बाद मैच द कॉलम में पहुँचते हैं अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और ये जी में इस टाइप का क्वेश्चन भी आने की संभावनाएँ रहती हैं तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं इसे क्वेश्चन को बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन इसलिए इस पर बिल्कुल बने रहिए और इस क्वेश्चन को करना भी बहुत ज़रूरी है बताएं मैच द कॉलम करिए मैच द कॉलम में मैच लिस्ट फर्स्ट ठीक है करेक्ट आंसर देखिए अब इसमें सिंपली मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं लीगेंट देख लीजिए स्ट्रांग है कि वीक है अगर आपको लीगेंट समझ में आता है कि स्ट्रांग है वीक है देखिए फ्लोरिन एक वीक लीगेंट है यहाँ भी फ्लोरिन वीक लीगेंट है ये दोनों स्ट्रांग लीगेंट है ना तो अब यहाँ पर क्या करना है देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ए वाले में क्या 
अनपेड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सी आर वाले में देखिए सी आर वाले में हम लोग देखते हैं सी आर का हो जाता है थ्री डी फाइव और यहाँ हो गया आपका चार दो चार में से यानी कि दो आ जाएगा यानी कि ये फोर हो जाएगा यहाँ पर भाई थ्री डी फाइव फोर एस वन होता है सी आर पे दो पॉजिटिव आर है जब दो पॉजिटिव आर है तो वह थ्री डी फोर हो गया थ्री डी फोर का मतलब होगा कि चारों अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ए वाले का जो ऑप्शन आना चाहिए ए वाले का फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए ए का फोर्थ यानी कि ए का फोर्थ यहाँ भी और यहाँ भी अभी दो पे टिकना पड़ेगा बी पे चलते हैं बी वाले में क्या करना है बी वाले में बी वाला एम एन एम एन में आपका थ्री डी फाइव होता है और फोर एस टू होता है तो यहाँ पर पाँच एन पेड हो जाएंगे तो यानी कि फिर ये मिला ऑप्शन सी ऑप्शन यानी कि ये पाँच हो गया अब आगे भी चेक कर लें सी आर सी एन का होल सिक्स वाले में अगर ऑप्शन देखेंगे तो यानी चार दो छः सी आर डाई पॉजिटिव हो गया और सी आर डाई पॉजिटिव में फिर वही चार वाली कंडीशन पैदा हो गई तो यानी कि फिर ये सेकेंड वाला हो जाएगा टू सी स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड पेयरिंग करा देगा जब ये पेयरिंग करा देगा तो पेयरिंग का मतलब वो चार में जब पेयरिंग होगी यानी इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे सी आर सी एन को यानी कि बचेंगे इस पर चार और ऑर्बिटल है पाँच तो सिंपली एक दो तो, तीन चार एक ये तो यहाँ पर तो जीरो आ रहा है सी आर हो सी एन का होल सिक्स सी आर में होता है थ्री डी फाइव फोर एस वन थ्री डी फाइव फोर एस वन और यहाँ रह जाएगा थ्री डी फोर नहीं ये थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है यहाँ पे तीन नेगेटिव होना चाहिए तभी आंसर फिर जो है ये टू आ पाएगा अदरवाइज यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन टू आएगा ही नहीं सवाल ही नहीं उठता नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन टू तभी आ पाएंगे जब यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन में फॉल्ट लग रहा है इसको देखिएगा ध्यान से इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है वैसे ऑप्शन चार मिल गया पाँच मिल गया लास्ट वाला और मिला लेते हैं डी वाला एम में क्या हो जाएगा एम का यानी एम पे दो पॉजिटिव हो गए एल एम पे दो पॉजिटिव मैच लिस्ट कॉम्प्लेक्स आइन विद द लिस्ट सेकेंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अनपेड ठीक है अनपेड तो इलेक्ट्रॉन ढूंढने ही हैं तो एम का होल सिक्स फोर नेगेटिव और एम का होल सिक्स फोर नेगेटिव का मतलब हुआ दो पॉजिटिव हो गए एम एन डाई पॉजिटिव तो यहाँ पर तो पाँचों अनपेड आ रहे हैं लेकिन पाँचों अनपेड कैसे आएंगे इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड डिगेंड पेयरिंग कराएगा तो एक दो एक दो तीन चार पाँच हाँ ठीक है एक ही आएगा डन फिर ये दो क्यों आ रहा है सी आर वाला सी आर में होता है आपका सी आर हो गया ट्राई पॉजिटिव अगर लगता है तो यहाँ हो जाएगा एक दो स्ट्रॉन्ग फील्ड डिगेंड चार पाँच एक दो तीन चार पाँच तो सी आर का चौबीस होता है ट्वेंटी फोर कुछ कन्फ्यूज़न है इस वाले क्वेश्चन में अगर पेयरिंग भी होगी तो दोनों पेड हो जाएंगे ना इस तरीके से ये भी यहाँ आ जाएगा ये भी यहाँ आ जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी आप थोड़ी देखनी पड़ेगी चलिए इसको आप देखिएगा फिलहाल मुझे ऑप्शन सी इसलिए बस बी ये वाला कन्फ्यूज़न चला आप भी चेक करिएगा इसे चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ये सेवेंटीन वाला क्वेश्चन करिएगा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेट करना है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एस आर एफ टू यानी एस आर एफ टू इज मोर इज हायर दैन दैट ऑफ द पी वी एफ टू बिकॉज एस आर एफ बॉन्ड इज मोर आइनिक ये तो ठीक बात है एस आर एफ बॉन्ड इज मोर आइनिक ये तो करेक्ट मिल गया यहीं पर ही मिल गया एस आर एफ बैंड इज मोर आइनिक द पी वी एफ वन ठीक है तो यहीं लगा दूँ आंसर फिर ज़्यादा आगे क्यों बढ़ो ठीक है ना बाकी आप चेक ही मत चेक कर लीजिएगा फिलहाल लेकिन मतलब एक्स एक्स करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है यही एटीन पे आइए द स्ट्रक्चर ऑफ वन कॉमा थ्री ब्यूटेड आइन दिया है ठीक है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल कार्बन आइटम इज इतना दिया है ठीक है ड्यू टू किस कारण से है तो अगर इस क्वेश्चन पे थोड़ा तजुर्बा लगाया जाए एटीन वाले पे तो वन कॉमा थ्री ब्यूटेड आइन जो है वो रेजोनेंस बना लेता है हाइपर कॉन्जुगेशन भी इसके अंदर देखा गया है है ना इसको हाइपर कॉन्जुगेशन पाई पाई कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं वैसे वो सिग्मा पाई होता है यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं है ना तो ये आगे भी ट्रांसफ़र हो सकता है तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि 18 वाले में अगर हम लोग कहें तो एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉन ऑक्टेड रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द डबल बॉन्डिंग बिटवीन द सेंट्रल कार्बन ठीक है जो हमने बनाया है उसी के हिसाब से ये यहाँ पर कंडीशन पैदा हो रही है डिक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ नहीं होगा एस ना फिर ए ही लगाइए यही ऑप्शन की सही होगा इसके हिसाब से जो ये बता रहा है ठीक है ना
चलिए यही ऑप्शन इसको हम लोग सही कर लेते हैं इसे नीचे लाए साइड में चलिए अब क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट कैटायंस विद 18 इलेक्ट्रॉन शेल हैव द ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन द कैटायंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी 19 वाले में ये तो ऑप्शन कुछ और सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है इनर इलेक्ट्रॉन हैव द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑन द न्यूक्लियस एंड दस द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द 18 इलेक्ट्रॉन शेल इन इंक्रीज्ड चलिए और देख लेते हैं डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि CuCl इज कोवेलेंट एंड इसी ये भी सही है यानी कि C ऑप्शन भी मुझे सही लग रहा है और A ऑप्शन भी मुझे थोड़ा सा सही लगा दोनों को मिलान कर लेते हैं कैटायन विद 18 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शेल हैव द ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन द कैटायन विद 8 इलेक्ट्रॉन शेल ठीक है यानी कि हम A और C दोनों लगाएं तो ऑल आर द CuCl इसमें दो ऑप्शन सही लग रहा है मुझे अब दो ऑप्शन अगर फजान रूल लगाएं तो फिर दो ऑप्शन एक तो CuCl वाला भी सही ए भी सही फिलहाल मुझे यहां पर ए और सी लग रहा है आप भी देखिएगा इसमें ऑल तो नहीं होगा लेकिन ए और सी ऑप्शन इसमें सही है चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हिच इज नॉट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फिनोक्साइड आयन फिनोक्साइड आयन का कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है देखिए फिनोक्साइड आयन में हमेशा इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएंगे तो यहां भी अंदर की तरफ जाना है यहां ऊपर की तरफ भाग रहे हैं तो जो डी वाला ऑप्शन है फिनोक्साइड अच्छा फिनोक्साइड आयन तो ये भी है और अगर हम इसमें देखें तो यहां पॉजिटिव आने के चांस नहीं है यानी कि ये फिनोक्साइड आयन का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो सकता है ये अंदर आएंगे तो ये पॉसिबल है ये भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है यहां भी पॉसिबिलिटी है ठीक है ना तो जैसे कि अगर ये बॉन्ड यहां बनाएगा तो ये यहां आ जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी है तो ये भी पॉसिबल ये भी पॉसिबल तो आंसर फिर आपका यही होना चाहिए सी ऑप्शन लगाइएगा इसमें 20 वाले में सी लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं कि एनर्जी गैप बिटवीन द हाई हाईएस्ट फील्ड बैंड एंड द लोएस्ट एम्पटी बैंड इन द इलेक्ट्रॉन एबीसी एंड डी आर जीरो इतना इतना दिया हुआ है एलिमेंट इज मेटल ठीक है एलिमेंट सी इज इंसुलेटर यानी एनर्जी गैप जब ज्यादा हो जाए भाई तीन है हम यहां पर लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा एनर्जी गैप में यानी कि ए का लिख दिया बी का लिख दिया सी और डी तो एनर्जी गैप ए का कितना है 70 है इसका 530 है और इसका आपका 110 है और इसका आपका ए बी सी और डी इसका इसका पहले वाले का जीरो है इसका जीरो था एनर्जी गैप पहले वाले का जीरो है तो तो ये तो हो गया आपका मतलब अच्छा सा इसे कहते हैं कंडक्टर हो जाएगा ये एनर्जी गैप नहीं तो तो कंडक्टर हो गया ए कंडक्टर हो गया ठीक है बी में जो है वो सत्तर है और इसमें पांच सौ तीस है और इसमें आपका एक सौ दस है तो एक सौ डी वाला इंसुलेटर हो गया सेमी हो गया बी और डी जो है वो सेमी हो जाएंगे सी इंसुलेटर हो जाएगा ठीक है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है सभी करेक्ट हैं तो इसमें सभी ही करेक्ट आने चाहिए मतलब ऑल आर द करेक्ट कंक्लूजन अब दा ए बी सी डी सही है मतलब ठीक है वो समझ लीजिए वहाँ से कोई दिक्कत नहीं भाई जहाँ जीरो है वहाँ कंडक्टर एनर्जी जब गैप है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद जाएगा तो मेटल हो ही जाना है और सी इंसुलेटर है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप है और उसका बी जो डी सेमी कंडक्टर क्योंकि बिटवीन इसमें गैप दिखाई दे रहा है इसमें बिटवीन गैप है चलिए ठीक है इसके बाद भी क्वेश्चन देखते हैं बाईस में कंसिडर द फॉलोइंग ये क्वेश्चन भी अच्छा है इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लीजिए थोड़ा सा आप भी काम कर लीजिए चलिए सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन द लिक्विड अमोनिया ये क्वेश्चन भी अच्छा है इसको अभी आप होमवर्क में जाने दीजिए अमंग द फॉलोइंग स्पेसिज आइडेंटिफाई द आइसो स्ट्रक्चरल ये भी आप कर लेंगे ये स्ट्रक्चरल वाले में भी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कराया हुआ भी है मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये भी आप होमवर्क में यानी क्वेश्चन नंबर बाईस तेईस चौबीस होमवर्क में डालें और उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इनको जरा देखेंगे आप तो समझ में आएगा ये क्वेश्चन नंबर 25 यानी क्वेश्चन नंबर जो होमवर्क में है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ 22 23 24 ये आप जरा करिएगा देखते हैं आप क्या आंसर लगाते हैं देखिए यहाँ पर एनर्जी गैप विच रिप्रेजेंट मेटेलिक यही मेटेलिक है क्योंकि यही गैप दिख नहीं रहा है यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ जंप कर जाएगा तो पच्चीस का जो आंसर आना चाहिए वो यही आ जाना चाहिए इसमें ज़्यादा दिमाग का काम नहीं है आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई साहब क्या कह रहा है जब बहुत ही अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंटोलिन ये तो ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है 
among the following compounds in the increasing dipolement toline metadichlorobenzene orthodichlorobenzene तो 26 पहले का जो आंसर है वो 26 का आंसर आपको क्या करना चाहिए देख लेते हैं जरा एक बार डाइपोल मोमेंट पैरा का तो पैराडाइक्लोरोबेंजीन का तो सबसे कम होगा जब पैराडाइक्लोरोबेंजीन का सबसे कम होगा तो सबसे कम पैराडाइक्लोरोबेंजीन हमें यही दिख रहा है तो सबसे कम तो ये हो गया फर्स्ट वाला क्या है कि टॉलिन में भी नहीं होगा ये भी डाउन हो गया ठीक है और उसके बाद सेकंड यानी कि बी ऑप्शन इस पर लगा देना चाहिए छब्बीस वाले में बी लगा दीजिए ठीक है इसको करके देखिएगा छब्बीस वाले का आंसर सत्ताईस करेक्ट ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सत्ताईस वाला सत्ताईस में करना क्या है कि अगर आप डाइपोल मोमेंट का देखें तो देखिए ये तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ये पुलिंग ये पुशिंग ग्रुप है तो सिंपल सा आप कहने का मतलब है कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ जाएगी ये अपनी तरफ खींच रहा है ये भी अपनी तरफ खींच रहा है दोनों पुलिंग कर रहे हैं जब दोनों पुलिंग कर रहे हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट भी गड़बड़ा जाना चाहिए तो यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाना चाहिए और इन दोनों का डाइपोल मोमेंट सबसे कम हो जाना चाहिए तो यानी कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट का हुआ सबसे ज़्यादा फर्स्ट का हुआ और सबसे कम जो है इन दोनों का हुआ यानी कि ये हुआ ये हुआ बीच में से रख दीजिए चलिए डी ऑप्शन लगा लेते हैं यानी कि सत्ताईस वाले का डी आप लगाइएगा आप भी बताइएगा इसमें कंसेप्ट क्या लगना है चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन तीस थे विच हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट देखो ये तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर तो ख़त्म ही हो गया ज़ीरो हो गया इसे तो हटा दीजिए यहाँ पर क्या होगा ये भी इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है ये भी ख़त्म कर दीजिए यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं मुझे लग रहा है यानी कि अट्ठाईस वाले में ये भी ख़त्म हो गया यहाँ ये सब एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो मैक्सिमम देखो एक ऊपर की तरफ एक ही डायरेक्शन दिख रही है सिंपल तो मैक्सिमम डायपोलमेंट इसी का होगा यहाँ ए एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है तो इसी की वजह से डायपोलमेंट होगा यह सब कर रहे हैं कि मैक्सिमम डायपोलमेंट ए वाले का होगा तो ऑप्शन ए इसमें लगा लीजिएगा इसके बाद उनतीस वाले क्वेश्चन को देखिए तो उनतीस में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सपेक्ट द इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर तो आर्थो में तो इंट्रा होती है एसिटिक एसिड में बोरिक एसिड में जो है वो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो उनतीस वाले में तो फोर्थ वाले में है ठीक है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फोर्थ वाले में भी है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा होती है विच आर द फॉलोइंग मोलिक एक्सपेक्टेड टू एक्सबेट द इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मेरे हिसाब से यहाँ सभी में इंटर है मेटानाइट्रो में भी इंटर एसिडिक एसिड में भी इंटर तो यहाँ ऑप्शन इंटरा कर दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा इंटरा और आंसर लगा दिया तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्योंकि इन तीनों में तो इंटर है ही ठीक है चीज कर लीजिए ठीक उसके बाद थर्टी पे आ जाएगा द करेक्ट हाँ इंट अच्छा इंटर मोलिकुलर अच्छा तो तीन में तो इंटर है नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं वो आई सी तो ये हो गया नहीं नहीं सही है वो मत सही करिए वो मत सही करिए क्योंकि ऑप्शन तीन में दिया हुआ तो यानी कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ यानी कि उनतीस वाले का सी लगा लीजिए क्योंकि इनमें इंटर है और आर्थोनाइट्रोफिनॉल में वो है वो इंट्रा है यहाँ पर इंट्रा हो जाएगी ठीक है ऑप्शन सही दिया हुआ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन सी ओ बॉन्ड लेंथ इसमें आप आराम से करिएगा इसे मैंने होमवर्क में दिया तो क्वेश्चन मैंने आपको 22 दिया 23 दिया 24 दिया और लास्ट में 30 ये मैंने आपको होमवर्क में दिया अगर आप तैयारी करना चाहते हैं वाकई में तैयारी के मूड में रहते हैं तो फिर कुछ होमवर्क भी करना सीख लीजिए और होमवर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस में एक सम्मान परफेक्ट आप आज अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी इंसान प्रैक्टिस से कुछ भी कर सकता है तो वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए और आप मेहनत करते रहिए आगे बढ़ते रहिए और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि केमिकल बॉन्डिंग की तैयारी वो पूरी कर सके है ना फिर मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए